പി എസ് സി മിക്കപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിളാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നോക്കുക വി സോ ദ ഡോഗ് ഡാഷ് വറീഡ് ദ ക്യാറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹു വിച്ച് ദാറ്റ് ഹും നമുക്കറിയാം ഹൂം ഹുമ്മും ഹൂസുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ഹൂം ഹൂസും ഹുമും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡോഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യൻ ഒഴികെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ ഒഴികെ ബാക്കി എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ പരിഗണിക്കാം വിച്ച് പരിഗണിക്കാം ദാറ്റ് പരിഗണിക്കാം വാട്ട് പരിഗണിക്കാം അല്ലേ സ്ഥലമാണെങ്കിലോ വേർ പരിഗണിക്കാം സമയമാണെങ്കിൽ വൻ പരിഗണിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വാട്ട് മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ആശയങ്ങളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഹൂം ഹുമും വിച്ചും ദാറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹൂം ഹുമും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് വിച്ചും ദാറ്റുമാണ് വിച്ചും ദാറ്റും നമുക്ക് പക്ഷി മൃഗാദി ആദികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വിച്ചും ദാറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ചും ഉണ്ട് ദാറ്റും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏതിനെയാണ് ഡോഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഡോഗിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഡോഗിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഉള്ള ഒരു വസ്തു കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോഗാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോഗിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രണായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ദാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വിച്ചോ ദാറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡോഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോഗ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം വിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ദാറ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ഡോഗിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കളായ ദ കൊടുത്ത് അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോഗാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വി സോ ദ ഡോഗ് ദാറ്റ് വറീഡ് ദ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ നോ ഡാഷ് യു മീൻ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം യു മീൻ നിങ്ങൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുക എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മ
അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ എന്നായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹാരി സ്പോക്ക് ടു ദ സോൾജിയർ ഡാഷ് ആം വാസ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ എ സ്ലിങ് എന്താണ് സ്ലിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉളുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായ ചെറുതായിട്ടുള്ള പൊട്ടലൊക്കെ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൈക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കഴുത്തെ കൂടെ ഒരു ബാൻഡേജ് പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ സ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾജറിനോട് സംസാരിച്ചു ആ സോൾജറിൻ്റെ ആം ആം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈ ഇവിടെ സോൾജറിൻ്റെ കൈ അപ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോൾജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹും ഉപയോഗിക്കാം ഹൂ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹു ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഹും നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചോ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉട ഒരു ഉടമസ്ഥതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ആം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യാണ് അത് ആരുടെ കയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന സോൾജറിൻ്റെ കയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സോൾജറിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സോൾജർ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉടമസ്ഥതയും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ഏതായിരിക്കണം ഹൂസ് ആയിരിക്കണം ഏതാണ് ഹൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ഏതാണ് ഹൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഹൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ വരും ഹാരി സ്പോക്ക് ടു ദ സോൾജിയർ ഹൂസ് ആം വാസ് ഇൻ എ സ്ലിങ് എന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ നോ എ മാൻ ഡാഷ് ഹാസ് എ വൂഡൻ ലെഗ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഡാഷ് അത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എഴുതേണ്ട ശേഷം അത് ഡാഷിന് ശേഷം ഹാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വെർബായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വെർബിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ട് അപ്പം അത് ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ എവിടെ വന്നാലും ആ ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ വരാം ഒരു സബ്ജക്റ്റും വരാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും വരാം സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് വരിക ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും പാസീവ് വോയിസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെർബിൻ്റെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ആ വെർബിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി ഫോംസും കൂടെ വരണം അത് ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ വരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ബിയുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം ഈസ് വരാം ആർ വരാം ആർ വരാം വാസ് വരാം വേർ വരാം ഹാസ് ബീൻ വരാം ഹാവ് ബീൻ വരാം ഹാഡ് ബീൻ വരാം ഇവിടെ ഈ ഹാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഏത് വോയിസായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഏതാണ് വരേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് ഫോമിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൊണാണാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് എ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൂ ഉപയോഗിക്കാം ഹൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹും ഉപയോഗിക്കാം ഹൂ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൂ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ഹും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ പറയുന്
ഭീരുവായ നർത്തല് അപ്പം ഹീസ് എ കൊവാഡ്ലി ബോയ് അവനൊരു ഭീരുവായ ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഹൂ വരണം ഹൂസ് വരണം ഹും വരണം ഇനി ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാഷിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഡാഷിന് ശേഷം അതായത് റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തിന് ശേഷം ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ ആയിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രണോൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു ഭീരുവായ ആൺകുട്ടിയാണ് അവനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പൈസ് ചെയ്യുന്നു പുച്ഛിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദയോടെ കാണുന്നു നിന്ദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്പൈസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അവനെ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ഒബ്ജക്റ്റായി മാറും അതിവിടെ വി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്തിന് ശേഷം ആ ഡാഷിന് ശേഷം ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ റിലേ അവിടെ വരേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോമിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് രൂപത്തിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹും ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് ഹൂ സബ്ജക്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഹൂസ് പൊസസി പൊസഷനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഉടമസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ ഹും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ഏതായിരിക്കണം ഹും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഹും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ മൊമെൻറ്റ് ഡാഷ് ഈസ് മച്ച് അവൈറ്റഡ് ഹാസ് കം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൊമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നിമിഷം എന്നാണ് നിമിഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധാരണ വെൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സമയം എടുത്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ വെൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല റേറ്റ് പ്രണോ പിന്നെ ഈ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമോ ഒരു സങ്കല്പമോ ഒരു വസ്തുതയോ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വാട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടും വെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് വിച്ചും ദാറ്റുമാണ് ഈ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുതയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ വിച്ചോ ദാറ്റോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇവിടെ വിച്ചാണോ ദാറ്റാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ ദ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷമാണ് ആ മൊമെൻറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റാണ് കാരണം അവിടെ ദ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലോ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിച്ചിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ദാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവൂ ദാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ദ മൊമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് അവൈറ്റഡ് ഹാസ് കം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദ ബോയ് ഡാഷ് കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം വാസ് എക്സ്പെൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ബോയ് ഒരു ബോയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഹൂ ഹൂസ് ഹൂം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ളവയെ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡാഷിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിയയാണ് ആ ക്രിയയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ടെൻസ് ഫോമുണ്ട് അതായത്
ദാറ്റ് വാസ് ഡാഷ് ഐ മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് വാട്ടായിരിക്കണം വരേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ആശയമാണ് ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ആശയം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതേ വരത്തുള്ളൂ വാട്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണോൺ എന്തായിരിക്കും വാട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബി സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിത്തൌട്ട് ഹിസ് ഹെൽപ്പ് ഐ വുഡ് ഇൻറ്റ് ഇവിടെ വുഡ് എൻ്റെ കൂടെ എന്നിൻ നോട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരുമായി ഇൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ടീ വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടീ ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ഇൻറ്റ് റീച്ച് ഡാഷ് ഐ ആം ടുഡേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഞാൻ എത്തിച്ചേരില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് എവിടെയാണോ ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ എത്തിച്ചേരില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ദാറ്റ് മീൻസ് അവൻ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇടമാണല്ലോ അവൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണായിട്ട് വേർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ നമുക്ക് സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വാട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയങ്ങളെയോ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വാട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഹൗവോ നമ്മളൊരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൗ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവോ വേർ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വിത്തൌട്ട് ഹിസ് ഹെൽപ്പ് ഐ വുഡ് റീച്ച് വേർ ഐ ആം ടുഡേ എന്ന് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് പറയാം അവിടെ വേർ ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നോ ബഡി നോസ് ഡാഷ് ഹി ഈസ് അതായത് അവൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്നർത്ഥം വരണം അപ്പോൾ എന്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഏതാണ് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വാട്ടായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നോ ബഡി നോസ് വാട്ട് ഹി ഈസ് എന്നാണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പി എസ് സി ആവർത്തിക്കുന്ന കൊറേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കയറിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ധാരണ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോണ തെറ്റുകയില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യമായി എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തായി കാണുന്ന ബെൽ ലൈക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എബിളാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം